你醒了。你既然都醒了，那我们就两不相欠了。我救你一命，你还未曾报答，为何是两不相欠？你还好意思说？本姑娘凭借自己的聪明才智，马上就要脱离虎口了。谁知道你却突然闯进来，大喊大叫的，都被你搞砸了。你，哎，你身体还没好，赶紧躺下。啊！皇上驾到！父皇，母后。父皇，乞儿免礼，谢父皇母后关心。乞儿，不碍事，只是披外伤，无大碍的。你们怎么办事的？臣等罪该万死。父皇息怒，您不必责怪他们。若不是因为有某人在你身边，你也不会遭如此大难。皇上，这大喜的日子发生如此不祥之事，实在是晦气。难道我儿与这晴容命不合？我看还是找人查一查他们的生辰八字，再行婚配之事吧。母后，初闻乞儿受伤，朕与你母后都十分痛心。也许是你大哥丧妻未过，天降大难，婚配之事放在此时。实在不合时宜，还是暂且搁置吧。反正我也不想嫁。本王。口渴了。哦。今日这风有些大呀。嗯。哦。这太阳未免太晒了些吧？你要不是看在你生病的份上，姑奶奶我忍了。哼，你可别得了便宜还卖乖啊！差不多得了。等我伤好之后啊，我自会禀明父皇，让你我二人即刻成婚。谁稀罕呢？哎，这些日子为何不见独孤啊？我怎么会知道呢？王爷，秦勇，你先回房吧。切，走就走，哼，谁管你？走了。啊，咱们回乌坦。嗯，说吧，查到什么？王爷，绑匪果然是二王爷的人。谢延辰，害死大哥，如今又要向我下毒手，以后都得问王爷一句。但说无妨，王爷对皇位是怎样看的？本王早就说过，我对这皇位毫无念想。可别人不这么想。王爷，您当选那玄武门的太宗皇帝，先下手为强。大胆，王爷！本王就是害怕兄弟相残，才自小与人疏远，怕别人认为我觊觎这皇位。可如今，你又让我对自己的亲哥哥下手，可谢延辰又何曾顾及过兄弟情谊？他不仁，我不能不义。长幼有序，大哥已死，现在他就是皇位的第一人选。只希望他能够就此收手。此事，就不要再谈了。可分明他就没有打算收手啊！只是本王觉得
，二哥这次想对付的不是我。你是说，秦柔？怎么可能？本王也不是很确定。再去查。还有，此事不要向旁人提起。是。这段时间，你务必要保护好秦柔。本王有伤在身，怕是力不从心。王爷放心。青柔怎么说也是我的义妹。好。哎，你们快点啊！哎，放那边啊，别磕着了。嗯。哟。哟。还弄得蛮不错的嘛。哟，这不是落跑王妃吗？啊、去你的！<笑>说什么呢？来坐。哎呀，哎，没想到啊，这老板娘还真靠谱啊。这以掩耳盗铃之势就帮我们找到了这么好的位置，这么好的位置简直是，哎，我告诉你啊，咱们这回可赚大发喽！好眼光，真不错。哎，那个，我把道具车上的东西啊，全都搬过来了。你看，我敢保证啊，他们古人肯定连剑都没见过。哎，我呢，只需要把这些现代化的产物挨个做个重新量产，也让他们古代人体验一把我们现代人的生活。<笑>那时候啊，我周大同可就是古代的爱迪生了<笑>，东西啊一定大卖<笑>。好，你厉害，火鲁班。哎，你怎么了？这说话这么没力气的，不像你的性格啊。嘿，其实啊，我今天来是找你有正事儿的。嗯，我想让你坐个轮椅<笑>。怎么？你家那口子瘸了？说什么呢你、啊，胡说八道！哎，还不是他替我挨了一剑，现在倒讹上我了，非让我成为他的全职贴身丫鬟。你说他这身体还没好，腿脚又不便的，还到处去走，我就想着给他坐个轮椅，他去哪儿一推不就得了，省得我天天还得老扶着他。哎呦，都知道疼老公了，你哎，你这不还没过门呢吗？周大同，你现在到了古代，嘴皮子功夫倒是见长啊！我呢，都是跟你们学的啦。好吧，我研究一下，那个玩意儿应该不难做。好的，那你抓紧时间做啊！好嘞。你怎么把这高科技的玩意儿也给弄过来了？这古人看见了，你连解释都不知道该怎么解释。而且这又没有电，你怎么用啊？<笑>我呢，就是忽悠人用的。我把手摇发动机。和那个 DVD 全都带过来了，以防不时之需嘛。你说，万一再整个什么大王爷事件，那时候我的这些玩意儿啊，就成了救命神器了。我呢，就可以当个救命法师了。得，来喝点水。大头啊，呃，我先回去了。轮椅，你快点坐啊！得嘞。哎，秦柔，你吃完晚饭再走吧。啊，不了，改天吧。再见。哎，哎，这范二的性子啥时候能改改哟？